நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நமக்கு டாபிக் வந்து ஹைப்போ டெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம ஹை பொட்டன்ஷியல் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஹை பொட்டன்ஷியல் டெஸ்ட் எதுக்கெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்ச் கியர் பேனல்ஸுக்கு பண்ணுவாங்க பின்னாடி இருக்கிற பஸ் பார்ஸுக்கு அதே மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிளுக்கு பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டுக்கும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹை பொட்டன்ஷியல் டெஸ்ட்னால் என்ன ஹைப்போ டெஸ்ட்டுங்கிறது அதே மாதிரி ஏன் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அதை எப்படி பண்ணணும் அந்த மாதிரி டெஸ்டர்ஸ் என்ன மாதிரி டெஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஹைப்போ டெஸ்டருங்கிறது எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அதெல்லாம் கால்குலேஷன் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் இருக்குது அந்த கால்குலேஷன் வைஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் ஹைப்போ டெஸ்ட் ஹைப்போ டெஸ்ட்டுங்கிறது டயலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு டெஸ்ட் நீங்கள் வந்து மெக்கர் அதாவது ஐஆர் டெஸ்டரை வச்சு நீங்கள் வேல்யூ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஓம்ஸ்லேயோ மெகா ஓம்ஸு அதே மாதிரி கிகா ஓம்ஸில் காட்டும் பட் இந்த டெஸ்ட் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்து நமக்கு தெரியும் கரெக்டான ஒரு இன்சுலேஷன் லெவலை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிடலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் கியர் பேனல்ஸுக்கு வந்து எரெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் மெக்கர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல வேல்யூ வரும் சப்போஸ் ஏதாவது வேல்யூ வரல கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா மெகா ஓமில் தெரியும் ஸோ எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு வோல்டேஜ் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும்னா ஹைப்போ டெஸ்ட் வழியாக நீங்கள் வந்து வோல்டேஜ் அதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது மில்லியாம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி அந்த மில்லியாம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது இன்சுலேஷன் லெவல் வந்து வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ நீங்கள் வோல்டேஜ் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நார்மல் வோல்டேஜை கிராஸ் பண்ணும்பொழுதே அது வந்து உங்களுக்கு இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஸோ ஈஸியாக வந்து ஃபால்ட் வந்து நமக்கு ஐடென்டிஃபை ஆயிரும் ஸோ வந்து அதுக்காக தான் அதுக்கும் ப்ளஸ் நமக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்போ வந்து நமக்கு கம்பெனியில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வரும்போது ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருக்கா அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக இந்த ஹைப்போ டெஸ்ட் வழியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ மெக்கர் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் மெகாவும் பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து மில்லியாம்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ மில்லியாம்ஸ் ரைஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அடுத்து எப்படி பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிளுக்கு பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு லே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வந்து அந்த கேபிள் ஐசோலேட் ஆகிருக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் ஐசோலேட் ஆகிருக்கணும் எங்கேயுமே கனெக்ஷனில் இருக்கக்கூடாது அது கூட எந்த ஏர் சுவிட்சுமே இருக்கக்கூடாது செப்பரேட்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் அதில் ஹை ஹைப்போட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் கியர் பேனல் பண்ண போகிறீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேனல்ஸ் நிறையாவே இருக்கலாம் அதில் பத்து பேனல் பதினஞ்சு பேனல் எவ்வளோ வேணாம் இருக்கலாம் ஆனால் பஸ் பார் காமனாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த காமனாக இருக்கிற பஸ் பாருக்கு தான் நீங்கள் ஹைப்போ டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படி பண்ணும்போது எல்லா பிரேக் எல்லா பேனலோட பிரேக்கர்ஸ் வந்து ஐசோலேட்டில் இருக்கணும் வெளியே நீங்கள் அவுட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி நீங்கள் பிடிஏ வந்து வெளியே எடுத்துடணும் உள்ளே வந்து பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ஷனில் இருக்கும் அந்த பிடிஏமே வந்து நீங்கள் ஃபியூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ வந்து ஃபியூஸ் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபியூஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ட்ராலியில் இருந்தால் அதையும் அவுட் பண்ணிடுவாங்க ரேக் அவுட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வந்து டோட்டலாக எல்லாத்தையும் ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அந்த பஸ் பார் மட்டும்தான் லைனில் இருக்கும் அப்போ தான் நீங்கள் ஹைப்போட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ வந்து இப்போ ரெண்டு ப ரெண்டுமே நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது கேபிளும் சரி சுவிட்ச் கியர் பேனல்ஸும் சரி இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஹைப்பாட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நீங்கள் ஐஆர் வேல்யூ பார்க்கணும் பிஃபோர் ஐஆர் டெஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் கேபிளாக இருந்தாலும் சரி இதாக இருந்தாலும் நீங்கள் சுவிட்ச் கியராக இருந்தாலும் அந்த பிஃபோர் ஐஆர் டெஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து வச்சுக்கணும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபேஸ் டு கிரவுண்டு ரெண்டுமே அதே மாதிரி ஹைப்போ டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்குண்டான கால்குலேஷன் வைஸ் நீங்கள் பண்ணுவீங்க சுவிட்ச் கியருக்கும் பேனா இதுக்கும் கேபிளுக்கும் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஐஆர் டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஸோ அந்த கால்குலேஷன் என்னங்கிறத அடுத்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது பண்ணி முடிச்சதும் ஆஃப்டர் ஐஆர் டெஸ்ட் எடுத்து ரெண்டே மேட்ச் பண்ணிக்கணும் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இருக்காமல் இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஹைப்போ பண்ணதுக்கப்புறம் இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஸோ வந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக தான் ஆஃப்டர் ஐஆர் டெஸ்ட் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஹைப்போ டெஸ்டர் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேலே லெஃப்ட் சைடில் மேலே இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியாக ப்ளஸ் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அது கூட ஒரு டயோடு
அந்த நீங்கள் அவுட் கோயிங் போகிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எர் சுவிட்ச் கனெக்ட் ஆகிருக்கு கிட்டே நீங்கள் எப்போ ஆன் பண்ணுறீங்களோ அந்த எர் சுவிட்ச் ஓப்பன் ஆயிரும் கிட்டே ஆஃப் பண்ணும்போது அந்த எர் சுவிட்ச் வந்து டச் ஆகிரும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சுவிட்ச் கீருக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதிகமான வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுவோம் அது சார்ஜ் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதாவது ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் சார்ஜில் அந்த உள்ளே இருக்கிற சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு லைட்டான எஃபெக்ட் தான் இருக்கும் இதே நீங்கள் அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் பண்ணுறீங்க அதுவும் ரொம்ப லென்த்தான கேபிளுக்கு இந்த ஹைபாட்டஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அதிகப்படியான சார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கும் உள்ளே ரொம்பவுமே வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது இது வந்து இந்த கிட்டோட டிஸ்சார்ஜ் இருக்குது ஸோ பிரச்சனை இல்லை அதுவாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடும் அது டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அது கூட எர்த் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணணும் கிரவுண்டோட ஸோ வந்து அந்த கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் அதனால் அது வழியாக த்ரூ வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும் இந்த இல்லாத கிட்டுக்கு நம்ம மேனுவலாக வந்து டிஸ்சார்ஜ் ராடை வச்சு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியான ஸ்பார்க் வரும் சவுண்டும் வரும் ஸோ அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் எப்படின்னா க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும் ப்ராப்பரான இன்சுலேஷன் க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு டிஸ்டன்ஸில் வச்சு தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதுவும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹைப்போ டெஸ்டர் கிட்டு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ வந்து வேரியாக்குங்கிறது ஜஸ்ட் நீங்கள் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இன்புட் கொடுத்து வேரியாக் பண்ணுவீங்க ஸோ வேரியாகும் அதில் வர வேரியாகிற வோல்டேஜை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்து வேரி பண்ணுவோம் எப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து இப்போ கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ வந்து இந்த கால்குலேஷன் பாருங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கிற பிக்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விட்ச் கியர் பேனலோட பிக்சர் அதில் இருக்கிறது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டட் வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேவி கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து அது பீக் வேல்யூ ஒன்று செவன்ட்டி கேவின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டையுமே வச்சு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேலே ரேட்டட் வோல்டேஜை பார்ப்போம் ரேட்டட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மல்டிப்ளை டூ அதாவது எவ்வளோ வோல்டேஜோ நீங்கள் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் ஒன் கேவி அதுதான் வந்து ஏசிக்கு ஏசியில் பண்ணும்போது அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அதுலேயே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஃபேக்ட்ரியில் ஃபேக்ட்ரிலேயே ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டெஸ்ட் ஆகி தான் வரும் ஸோ வந்து நமக்கு இன்சுலேஷனை வந்து லிமிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்காக அதாவது நம்ம ஓவராக லோடு கொடுத்தோம்னா ஃபெயிலியர் ஆகுங்கிறதுக்காக எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் பண்ணுறாங்க அதிலே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் பண்ணணும் அதே மாதிரி கீழே செவன்ட்டி கேவி பார்த்தீங்கன்னா அதிலே டைரெக்டாக எயிட்டி பர்சன்டேஜும் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு மெத்தடும் பண்ணுறாங்க கண்ட்ரியை பொறுத்து வேரி ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ கேபிளுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா கேபிளுக்கு வந்து டிசி பண்ணுவோம் ஸோ கேபிளுக்கு டிசி எப்படி பண்ணுவோன்னா சேம் ரேட்டட் வோல்டேஜ் மல்டிப்ளை டூ ப்ளஸ் ஒன் கேவி அது கூட மல்டிப்ளை ரூட் டூ போடுறோம் ஸோ அந்த எவ்வளோ வேல்யூ வருதோ அதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அதே தான் கீழே இருக்கிறதும் பீக் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பண்ணுவோம் ரூட் டூ போட்டு நமக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பண்ணுவோம் ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் பண்ணுறோம் நீங்கள் இதுவே வந்து இப்போ கமிஷனிங் டைம் அதாவது புது பேனல் எலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு பண்ணும்போது எயிட்டி பண்ணுறோம் இதே நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பண்ணணும் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படின்னா அந்த பேனலுக்கு நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் கேபிளுக்கு நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா கேபிளோட லைஃப் கம்மியாகும் ஸோ அதனால் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பண்ணி தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்யூச்சர் ஏசினா <laughs> ஸோ அந்த கிட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து வோல்டேஜ் அதாவது சாரி மில்லி ஆம்பியர் லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்து மெஷர் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு கேபிளில் வந்து வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா இப்போ வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்னால் நீங்கள் மல்டிப்ளை டூ போட்டு ப்ளஸ் ஒன் கேவி ரூட் டூ போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற வோல்டேஜ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது கிராஜுவலாக ஜீரோலேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அதில் உங்களுக்கு இண்டக்ஷனால் மற்ற இதில் வந்து லீக்கேஜ் ஆகும் ஏதாவது உங்களுக்கு இன்சுலேஷன் வந்து ஃபெயிலியராக இருக்குது அப்படின்னா லைட்டாக லீக்கேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு கிட்டுக்கு வரும் ஸோ அதில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா மில்லி ஆம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் சப்போஸ் வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக போகுதுன்னா கேபிளோட இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஸ்விட்ச் கியர் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஒரு ஃபேஸில் போட்டு மற்ற ரெண்டு ஃபேஸையும் நீங்கள் கிரௌண்ட் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம்